Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera, sigo en la plática con Pedro Tavera, presidente de Mercedes Benz México. Pedro, eh, hace unos pocos años Mercedes Benz eh, inició una etapa de una alianza con Moreno Nissan. ¿no? Las alianzas son fundamentales, casi imprescindibles en el momento porque los costos de producción se pueden bajar mucho con esas alianzas y, y finalmente eh, la, la, la gente no necesariamente va a saber si ese motor es de acá o de allá, eso se hace en todo el mundo, todo el tiempo, ¿no? el, el que no esté adentro de la industria puede pensar que es extraño que un coche de un determinado fabricante tenga un motor de otro, pero eso es, eso es muy común. En el caso específico de la alianza entre Mercedes y Renault Nissan, eh, ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora y qué podemos esperar en el futuro inmediato? Bueno, eh, Mercedes en los años 90, pues, eh, compró Chrysler, compró Mitsubishi. Es, eso es un matrimonio, sí, de esos que, que uno no quiere hablar más que con el juez. No salieron muy bien y al final, pues, eh, se decidió hace unos años, efectivamente, por, por economías de escala, sustancialmente, no llegar a una compra ni a un intercambio de, de dinero, ¿no? sino un intercambio de accionariado. ¿no? En aquel momento valíamos nosotros en Mercedes, en Daimler, tres veces más que la unión de Nissan con Renault, que es la misma empresa, Ajá. y que eso hay mucha gente que no lo sabe. Sí, exacto. ¿eh? Y quizá pues, se sabe en Japón y en, y en Francia, pero no se sabe en México o en Estados Unidos. O... Sí. Y se llegó a un acuerdo de intercambio de acciones por el cual nosotros eh, adquirimos un 10% de Nissan Renault y ellos adquirieron un 3,5% de Daimler. ¿no? Entonces eso que es, parece un intercambio de acciones solamente pues se hizo por varias razones. ¿no? Primero, pues seguramente el mayor ahorro viene de las compras de material. No, no es lo mismo comprar 500.000 filtros de aire que comprar 5 millones de filtros de aire. Yo creo que eso todo el mundo lo comprende. ¿no? Y luego también hubo acuerdos en el sentido de de participar en desarrollos de vehículos, bien de carrocerías o bien de motores. Nissan y Renault pues, son especialistas en motores pequeños, de 3, de 4 cilindros. Daimler, Mercedes-Benz es especialista en motores de 6 y de 8. Entonces, pues, de alguna forma hay algunos acuerdos puntuales, no en todo el mundo, pero sí en ciertos países, o en Japón o en Alemania, de suministrar algunos motores grandes a Infinity, sobre todo la marca de lujo de Nissan. Y por la parte de Renault, también aprovechar algunos motores de Renault pues para el futuro Smart, por ejemplo. Y luego también aprovechar capacidades de producción que no están cubiertas. ¿no? Hay empresas tan grandes, tan diversas además, con tanta presencia. Bueno, Renault es muy fuerte en, en Europa, pero tiene presencia en todo el mundo. Nissan es muy fuerte en Japón, pero tiene presencia en todo el mundo. Y en el caso de México es el líder del mercado. ¿no? Y, y Daimler, Mercedes-Benz es sobre todo fuerte en Europa, pero está en todo el mundo, más aún incluso que Nissan y Renault. ¿no? Entonces hay ciertos países donde a lo mejor pues, capacidades ociosas de producción se pueden aprovechar por una de las tres marcas en fábricas de las otras dos. ¿no? Entonces así es como se ha planteado, hay reuniones periódicas en las que se ven todas las posibles áreas de colaboración. De alguna forma somos la misma empresa, no es una alianza en la que estemos de pelea, sino todo lo contrario, somos compañeros y de hecho pues cada uno tiene un porcentaje de la otra empresa y vamos estudiando pues poco a poco cada una de las posibilidades que hacen que la rentabilidad de cada una de las tres empresas sea mejor. ¿no? Ahora, eh, hablamos hace, hace rato de la necesidad de, por ejemplo, esperar un momento ahora por, por tener CLA. ¿no? Eh, es natural que en algunos mercados y en algunos productos específicos la, la carencia sea más de producción que de mercado. Alabama creo que ya debe estar trabajando en cuatro turnos, ya no tres, tres ya no son suficientes. ¿no? Y, y eso obvio nos, nos trae a, a los rumores de todos lados, de toda la vida y de siempre, que siempre va a haber y todo el mundo va a preguntar y aunque me imagine la respuesta te tengo que preguntar. Eh, la... La producción para Norteamérica, en específico para México, ¿cómo anda en términos de planes? Porque más en un momento cuando vemos la alianza entre Mercedes y Renault Nissan y la construcción de una planta de, de Renault Nissan con una gran capacidad, ¿pudiéramos pensar en, en esa planta o, o en alguna cosa en términos de producción de Mercedes en Norteamérica? 
Bueno, estamos, eh, no se ha tomado ninguna decisión. Es evidente que Mercedes necesita más fábricas o fabricar más. Las fábricas que tenemos ahora, pues en Stuttgart, Sindelfingen, Junter Turheim, en Bremen, eh, la de Sudáfrica, la fábrica de China, la fábrica de Tuscaloosa en Alabama, están a plena producción. Y si estamos haciendo un millón y medio de coches y vendiendo y necesitamos hacer a corto plazo dos millones y los venderemos, pues necesitamos más fábricas, ¿no? Que sea en México, que sea en China, que sea en Sudáfrica, que sea en Europa, que sea en Estados Unidos, es algo que todavía está sin decidir. En cuanto haya una decisión, seréis los primeros en saberlo. Y, y yo creo que esa decisión debe tomarse ya pues a finales del presente año, ¿no? Nosotros, lógicamente, pues estamos intentando que sea en México, ¿no? Pero cada uno está intentando que sea sí, en su sitio. Obvio, obviamente, y me imagino la cantidad de, de llamadas que recibes de gobernadores de todos los estados levantando la mano y ofreciéndote terrenos y maravillas. Sí, aquí los políticos están muy enfocados en la industria, cosa que es muy buena, ¿no? Pero claro, al final pues es una decisión del, del comité ejecutivo de Daimler y es una decisión donde sobre todo pesa más que el ni a nivel comercial, que es donde yo podría... Eh, estar más involucrado es una decisión sustancialmente del de, de sector de producción y bueno, pues en México se fabrica bien y se fabrica a un buen coste y logísticamente si es para servir al mercado de Estados Unidos sí, claro. estamos en buena disposición y es una decisión sobre todo el sector financiero ¿no? donde conviene más la volatilidad de las divisas en fin, este tipo de cosas que, que puede ser alguna desventaja para nosotros ¿no? Pero bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pero no les puedo decir nada porque no hay ninguna decisión tomada, ¿no? Bueno, nos queda un minuto y eh, quisiera que termináramos con una palabra para, para el cliente Mercedes-Benz, el que hoy tiene un Mercedes-Benz en México y que he escuchado también algunas eh, quejas con relación al servicio. ¿Qué podemos hablar para el dueño de Mercedes con relación al servicio de ahora en, en adelante, Pedro? Bueno, hablando sobre todo de, de Guadalajara y del Bajío, yo creo que, que aquí tenemos una gran representación. Estamos en Minerva, estamos en, en Avenida Patria, estamos en López Mateos. Vamos a abrir ahora un nuevo taller de servicio puramente ¿no? para, bueno, para vanes en, en, en country. Y realmente aquí en Guadalajara somos líderes, cosa que no ocurre en el país, donde somos segundos. Tenemos un 38% de cuota, cuando en el país estamos en un 32%. Tenemos unos niveles de satisfacción del cliente los más altos de, de la República y creo que estamos magníficamente representados con Star Patria y con, y con Eurostern. ¿no? Y por supuesto, pues tenemos una garantía muy amplia y un departamento de reclamaciones que cuando hubiera cualquier cosa estamos a su disposición. ¿no? Pero creo que, y lo puedo comparar con el resto del sector, porque tenemos información y estadística, creo que estamos dando unos niveles de calidad del producto y de calidad de servicio, de calidad de servicio especialmente en Guadalajara, muy superiores a los que tiene cualquier competidor. ¿no? Ahora también construimos máquinas ¿no? y si hay algún problema, sí. para eso está Mercedes para responder, estén seguros de ello. Muchísimas gracias Pedro y también te agradezco a ti el tiempo, nos vemos aquí con más en La Cochera en la siguiente semana.